أهلا بك عزيز المشاهد في برنامج الكويت في عيونهم باسمك نرحب بضيفنا سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية السيد تسوي جيانشون ضيفي هذا البرنامج أهلا بك سعادة السفير You're most welcome Your Excellency to our programs Kuwait in, the eyes, on the, in their eyes بداية ما هو انطباعك في العمل الدبلوماسي بدولة الكويت Uh, at uh, the beginning, what's your impression about uh, uh, working as an ambassador in Kuwait? Shukran. Thank you very much. Shukran lak jazeelan. I'm very happy today. Ana masrun jiddan yawm. I have this very great opportunity. An tusnah at tutah li hadhihi al-fursa. And to express my thoughts. Wa yu'abbir mashaari tijah al-Kuwait. First, I'd like to follow up every day. Fil bidaya awad du. أن أقول أن للشعب الكويتي أني وصلت إلى الكويت عام 2012 فبراير فبراير 2012 وأود أن أود أن أقول عن انطباعي عن الكويت في البداية أول انطباع لي قبل أن آتي إلى الكويت كنت أظن أن الكويت مجتمع مغلق وأن الكويت بالفعل لديها كثير من الموارد الطبيعية وأن الكويت أن هي بلد مقادة بالدين هذا هو انطباعي قبل أن أتي إلى الكويت قبل أن تأتي إلى الكويت سعد السفير ما هي كانت الفكرة التي تحملها عن دولة الكويت؟ Before you came to Kuwait, what was your idea about it, about Kuwait? I speak, I am the eleventh. أنا الأمبسادور الحادي عشر في الكويت إن رؤيتي وفكرتي أود أن أن أقول عن خمس مراحل مثل الطائرة في المطار قبل أن قبل أن تقلع الطائرة أرد 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 أن أقول لك أن التاكسي أن الطائرة تكون في طريقها على المدرج ثم تقلع والمرحلة الثالثة هي أن تكون في حالة الصعود والمرحلة الرابعة هي أن تكون طائرة في السماء ثم تطير بحرية والآن لمضت سنتين وشهرين وأنا في المرحلة الثالثة وهذه مرحلة الصعود لماذا الصعود؟ لأن هذا العام هي مهمة جدا بالنسبة لنا ولزيارة الكويت فقد سيكون سيقوم رئيس الوزراء الكويتي بزيارة الصين على ماذا وقعت عيناك حينما وصلت إلى دولة الكويت؟ أجد عندما جئت إلى الكويت In the year 2012, February 2013, because my friends, when I was in France, said to me that the Kuwait has a lot of things. But I find the Kuwait is a modern society, and the Kuwait is a modern society, and also here. And also here. في انطباعي العميق جدا أن الكويت هي بلد قانون يحكمها القانون ساعة السفير من هي الشخصيات أو التخصصات أو الناس الذين قمت بالتعرف عليهم فور وصولك إلى الكويت Your Excellency, who are who were the persons, personalities, and figures that you have met when you reached Kuwait? أول في البداية ذهبت إلى وزارة الخارجية لأقدم أوراق اعتمادي والبروتوكولات الدبلوماسية وأهم شيء بالنسبة لي أنني قدمت أوراق اعتمادي في عام 2012 في 12 إبريل مع صاحب السمو أنه أنها مناسبة قوية وعظيمة بالنسبة لي هل كان لك تواصل مع الطبقات أو الشخصيات الثقافية والعلمية وأيضا التجارية في دولة الكويت؟ Have you had contacts with official cultural personalities in Kuwait? Really, I have done a lot of here. نعم قمت بعمله هنا. 
نعم رسالتي هنا هو لتقوية وتوثيق العلاقات بين البلدين وقد قابلت كثير من الشخصيات من العامة ومن العائلة الأسرة الحاكمة ووزير الخارجية ووزير المالية وأيضا شخصيات حكومية أخرى هذه الأماكن التي أحب أن أتحدث عن الكويت وعن الصين ما هي الأماكن التي تحرص على زيارتها في دولة الكويت؟ What are the places that you're keen to visit in Kuwait? Kuwait really. إن الكويت بالفعل إنها بلد صغيرة ولكن لديها كثير من الأماكن التي أحب زيارتها. في البداية أحب أن أزور. I always go to the museum. أذهب دائما إلى المتاحف حتى المتاحف الصغيرة ولكنها تعكس ثقافة وتاريخ الكويت ولدي كثيرا ما أذهب إلى المتحف الوطني والمتحف الآثار الإسلامية وهو متحف الشيخ ناصر وكذلك ولدي وقد دعوت أصدقائي الصينيين لزيارة متحف الغزو العراقي ويمثل الغزو العراقي في للكويت ما الذي أثر بك من خلال هذه الزيارة للمتاحف في دولة الكويت؟ What affected you when you visit the Kuwaiti museums? I do think that Kuwait really. I think that Kuwait really. We could learn a lot about the culture. 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 وقمنا أيضا بزيارة كثير من المتاحف الصغيرة الخاصة فهم يجمعون كثير من الآثار من جميع أنحاء العالم من خلال أيضا وجودك وعملك كسفير في دولة الكويت ماذا وجدت المجتمع الكويتي بماذا يمتاز؟ In your capacity as an ambassador to Kuwait How do you find the Kuwaiti society? I found a security أجد أن المجتمع الكويتي وما أدهشني بالفعل وبصراحة لأني أزور قمت بزيارة بزيارة العالم أجمع ولكن ما أدهشني بالفعل أن المجتمع الكويتي هو مجتمع متفتح ومتحضر ومعاصر والناس هنا لديهم كثير من الحرية وأعتقد أن هذا المجتمع هو مجتمع منظم جدا والجميع يحترم بعضه البعض وأحب أنا هذا المجتمع ماذا عن مناخ الحرية في وسائل الإعلام وأيضا في الصحافة وأيضا احتكاكك مع الناس في المجتمع الكويتي كيف وجدت الحرية لدينا؟ How do you find the freedom in the media and journalism and everything and the society as a whole? Really, I don't know whether you have been to China. لا أدري إن كنت زرت قمت بزيارة الصين ولكن الكويت أجد أن الناس هنا لديهم كثير من الحرية. But in my personal perspective, ولكن من منظوري الشخصي، the most important أن أهم حرية هي حرية الحرية الاقتصادية. في المجتمع الكويتي والشعب الكويتي لديهم حياتهم، وأعتقد أن الحرية الاقتصادية وكذلك أيضا أن لديهم حرية التعليم. أنا وهنا أيضا الحرية أنا أحترم الحرية السياسية والثقافية وهي جيدة بالنسبة للمجتمع ولكن الحرية الإعلامية مهمة جدا وتساهم في تطوير المجتمع والبلاد أيضا هل قمت بزيارة الدوانيات في الكويت؟ أنا أحب الدوانيات قبل الأمس قمت بزيارة ديوانية سفير الكويت في اليونسكو وأيضا وزير التعليم التقيت به هناك كانت هذه الديوانية هي طريقة مهمة بأن يشارك الناس أراءهم ووجهات نظرهم إنها وإنها أداة جيدة للمجتمع بأن لأن يجتمع الناس ويتشاركون في الأفكار ويتبادلون الأفكار في الأمور المحلية والدولية أحب هذه وأحاول أن أقدم وأعرض الديوانية للمجتمع الصيني لأن الصين لدينا برلماننا وليس المنزل الكبير 
هل وجدت الأكل الكويتي وخاصة في أوقات مثل شهر رمضان مناسب لك ساعة السفير؟ Have you, Your Excellency, seen that the food of the Kuwaiti food is a proper to you, especially in uh, in Ramadan, yeah, the I, religious month? I want to let you know that. Uh, uh, would you want to tell you that the Sin? لا أعرف إن قمت بزيارة الصين أم لا. ولدينا لدينا نظام مطاهي ثمانية. أو أريد أن أن الأكل المفضل لدي هي الكباب. Because here the meat has very good quality. And also, I love the seafood. 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 And also, I love the وأيضا المجتمع الصيني. Your Excellency, what are the similarities between the Kuwaiti society and the Chinese? First, I want to tell you that I really love Kuwait. You don't believe me. But my tenure for Kuwait is maximum four years. 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 I really love to accomplish another one and a half years. I love to continue my work more. Why I love to continue my work more? 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 بين المجتمعين أرد أن أن هناك خمسة جوانب الأولى الطيبة. أن الشعب الكويتي طيب جدا وكريم الكرم وثانيا أحب الخير نعرف ما هو الخير وما هو الشر والثالث وهو مهم جدا الأتيكيت والبروتوكولات أيضا أن الصين هي بلد الأتيكيت والأدب and the fourth wisdom. I do believe that Kuwait has lost wisdom. I can tell you that the President of the Emirates is a senior diplomat. The rulers have a lot of wisdom. They 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 have a lot of wisdom. So this, in general, the cultural, I think that we have a lot of similarities. I hope that we can find time. Sir, the travel this question is in the future. Will you have a visit to Kuwait in the future? Your Excellency, is Kuwait will be in the future? This is a question in the future. Is Kuwait will be one of your stations to visit? I believe absolutely. بالفعل. Yeah. إذن عزيزي المشاهد ما زلنا متواصلين معك وضيفنا سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية السيد توي جيانشون سنواصل معه الحديث حول القضايا الخاصة بالتبادل التجاري والثقافي والعلمي. وأيضا حول زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ولكن بعد هذا الفصل أهلا بك عزيزي المشاهد مرة أخرى في هذا البرنامج الكويت في عيونهم وهذا الحديث مع سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية سيد تسوي جيانشون أهلا بك سعادة سفير مرة السلام عليكم عليكم السلام. طبعا سعادة السفير في الوقت الحالي سيقوم سمو رئيس مجلس الوزراء بزيارة إلى الصين. حدثنا عن هذه الزيارة وأهميتها بالنسبة لكم وأيضا لنا في الكويت. Your Excellency, His Excellency, the Minister of Foreign Affairs, Sheikh Jabir Mubarak, will end at sabah. Will end a visit to China on the second of June. Could you tell us, please, your idea about this visit? Okay, I'm very happy. You said any had his yara every ambassador Lana Jamia the biggest sufara is to Akbar Shay Yakumba who coordinate who are the top leaders who are the head of the state or the prime minister 
هو مساعدة الرؤساء في تبادل الزيارات بين البلدين وهذا المهم أنا مسروم جدا بأن السفارة جميع طاقم السفارة الصينية يقومون بهذا العمل بالنسبة لهذه الزيارة ونحن نقوم باستعدادات منذ العام الماضي في سبتمبر الماضي رئيس الوزراء كان ينوي زيارة الصين I'm very happy to tell you that Chinese eyes is ready to welcome this invitation. Because why I just mentioned now that the relationship between China and the Kuwait is the third stage. So this time, the first important event that is time to visit could further promote and enhance the relationship between بين الصين والكويت ولدينا كثير من الأعمال نقوم بها هذه الفترة وأود أن أشارك الآن أن هذا الوقت أن وزير أن رئيس الوزراء الكويتي سيقوم سيلتقي مع رئيس الوزراء الصيني وأهم شيء هو أن رئيس الوزراء الحالي لدينا أن في أثناء زيارته في زيارته للكويت عام 2008 في ذلك الوقت Our current prime minister is the first deputy prime minister, and also the current His Highness is also the first deputy prime minister and the minister of defense. So this year, the two prime ministers will be meeting in Beijing. And in this time, in this time, the Chinese Chinese Speaker Parliament. في الصين وسيثقون في البرلمان وهو مهم جدا بالنسبة للصين أعرف أنهم سيتبادلون وجهات النظر ويتكلمون عن أمور مهمة جدا تخص البلدين وأود أن أنتهز هذه الفرصة وأن أخبرك بأن هذا الوقت أننا غطينا الكثير من وجهات النظر بما فيها الشؤون السياسية The security, the energy, the finance, and also about trade and investment, infrastructure, people to people's time, and cultural exchange. So I put in this what we call a one-three-three strategy. وهذه هي الاستراتيجية بين الصين والكويت وأسمي السياسة أنها كالشعار وبالنسبة لي علي أن أحمل هذا الشعار للبلدين بأن أن يكون أن تبادل الثقة والاحترام من الجانب السياسي الدبلوماسي أنا أعمل بجهد أن أبني علاقات عميدة قوية كالبيت ولدي ثلاث عميدة الأمن والطاقة والثالثة هي المالية الجانب المالي وعلينا أن نعزز أيضا ثلاثة أساسات الاستثمار والتجارة والثانية والهي البنية التحتية وأيضا العلاقات بين الشعبين والتبادل الثقافي وسنقوم بتوقيع المزيد من الاتفاقيات ونحن نقوم بإعداد مزيد الكثير من الوثائق من الجانب الصيني والجانب الكويتي وكلانا نعمل ونتعاون معا وسأقوم أيضا سأغادر الكويت إلى بيجين عصر اليوم وذلك لتحضير زيارة معالي رئيس الوزراء الكويتي باعتبار أن الصين الأكثر نموا اقتصاديا هل سنشهد خلال الفترة القادمة العمل ضمن اتفاقيات تجارية والبنية التحتية وإقامة المشاريع في دولة الكويت؟ 
uh, China is known for its prosperity in the economic aspect. How would we uh, find, uh, I mean, what sort of pre preparations that the China are undertaking now? Uh, now in, in China, really, uh, the economic side, really, we have done a very good job during the, the past uh, 35 years. I want to let you know China started our open reform policy uh, since 1999. We have made a remarkable achievement. Really, the whole world is watching. إن العالم يشهد دائما ويتفرج إلى الصين كيف توصلت إلى الصين إلى هذه الاتفاقيات وهذا التقدم نحن الآن في المرحلة الثانية ونعرف أن الصين تتحدث أن ويتحدثون عن أن رأس المال الصيني مرتفع جدا ولكن نحاول الآن أن نحسن الوضع الحالي ونعيد بناء وتحسين الاقتصاد في الصين ويعني أن الاقتصاد الصيني سيزود فرص كبيرة للجانب الكويتي وأعتقد أن أن الكويت والصين سنجتمع ونتعاون معا لتطوير الاقتصاد وكثير من الأمور وذلك لمنفعة الشعبين ماذا عن الاتفاقيات بشأن التأشيرات بين البلدين في فيما يخص بالسياحة أو حتى العمل الخاص والتجاري كذلك والسياسي as for uh, your excellency the visas for both countries concerning political uh, i mean uh, economic and vi and tourism this is a very very good question since the year 2012 Reduce the formality. وأنقلل من الأمور الرسمية وأن نسمح لك المزيد من الناس بزيارة الصين. أنا مسرور جدا. Now I have accomplished. وقد قمت بإنجاز هذا العمل. The foreign ministry, the both foreign ministry, Beijing and Kuwait. وأن رئيس الوزراء الصيني والكويتي اجتمع وقام سيقومون بتعميق وتسهيل هذه الأمور عند زيارة رئيس الوزراء الكويتي للصين فلدينا نحن لا نحتاج فيزا بالنسبة لتأشيرات الأمور بالنسبة للدبلوماسيين ولكني سأقوم بعملي وذلك بتسهيل الإجراءات لأسمح بالمزيد من الناس بقيام بزيادة بزيارة الصين مجانا أود أحاول أن أناقش مع الجانب الكويتي هنا وذلك بإلغاء الفيزا وتأشيرة الدخول لأن الصين لأن لدينا شعب كبير جدا ولا يقولون أن شعبكم كبير عدده كبير ولا يمكن هنا فنحن لا نستطيع استقبال هذا العدد الضخم من الشعب الصيني ولذا سأقوم بتسهيل التأشيرات والإجراءات الرسمية وذلك تسهيل الإجراءات للشعب الكويتي حقيقة هناك لقاء سيتم في الصين وهو الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني حدثنا عن هذا الاجتماع a meeting will be held in China it's a ministerial meeting will be held in China about the, the, the conference could you tell us about the meeting that will be held please you know, this year for the new leadership of China, we focused very, very uh, for this uh, tenth, uh, sixth ministerial meeting for Arab China. وهذا يعتبر الاجتماع السادس بالنسبة للصين والدول العربية والعرب سيكون هذا اجتماع مهم جدا. And we are working hard to make it more comprehensive. And we are working hard to make it more comprehensive. And we are working hard to make it more comprehensive. And we are working hard to make it more comprehensive. And we are working hard to make it more comprehensive. And we are working hard to make it more comprehensive. And we are working hard to make it more comprehensive. And we are working hard to make it more comprehensive. And we are working hard to make it more comprehensive. And we are working hard to make it more comprehensive. And we are working hard to make it more comprehensive. And we are working hard to make it more comprehensive. And we are working hard to make it more comprehensive. And we are working hard to make it more comprehensive. And we are working hard to make it more comprehensive. And we are working hard to make it more comprehensive. And we are working hard to make it more comprehensive. And we are working hard to
سيلقي خطاب ونعتقد أن هذه فرصة جيدة لأن الجميع هنا في الوضع الحالي في العالم العربي إفاء أن السلام والتقدم والازدهار والناس يقومون جاهدين بتحقيق هذا لذا من المهم جدا بالنسبة لهذا الاجتماع الذي سيعقد في بجين من الجانب الصيني أن يعمل الجانب الصيني بجهد بأن وذلك بتقوية العلاقات ونجد أساليب جديدة وجيدة للتعاون معا وفي المستقبل أعتقد أن الصين والعالم العربي سيصبحون سيحققون إنجازات عظيمة عظيمة جدا سعد السفير أتمنى التوفيق وأيضا نمو العلاقات الكويتية العربية الصينية لما فيه استقرار لشعوب المنطقة Your Excellency I would like the success and the prosperity of relationship between China and the Arab world so that peace and stability will prevail in the region كما يعني أوجه لحضرتك هذا السؤال في ختام هذا اللقاء ماذا تود أن تقول للسادة مشاهدين تلفزيون دولة الكويت بعد هذه الكلمة الطيبة التي تفضلت بها في هذا اللقاء؟ Your Excellency, what would you like to say to the Kuwaiti audience after this in this meeting? You mean the Arab, Arabs, China Arabs meeting? المشاهدين الكويتيين. The Kuwaiti audience and viewers. Okay, I really love to say that this country really is the first country for me to be a Chinese ambassador. هذه أول بلد عربي أقوم أكون فيها سفيرا. أنا أحب الشعب الكويتي. And also, I want to share with all the good people that I have worked hard and to make the two countries 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 أتوافق العلاقات بين البلدين وأن تعاون معا بين البلدين وأن أعمل جاهدا وأن ما أن أقوم بما قام به السابقين من السفراء من السفراء الأحد عشر الذين قاموا بالعمل في الكويت وأود أن أقوم بالكثير من الإنجازات هنا ولدي ثقة وأعتقد وأؤمن أيضا أن الأعوام القادمة أن البلدين سيتحدون معا وسترون وستشاهدون أن من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأيضا من الناحية العسكرية وجميع الأمور أن التعاون سيكون شاملا وبعد بعد زيارة معاليه إلى الصين سأعود ثانية وأتحدث عن النتائج التي توصلنا إليها هذه أنه وقت عصيب جدا الصين بين الصين والكويت سنحمل الراية معا وأعتقد أن أن هذا الوقت مهم جدا بالنسبة لطريق الحرير أن هذا مشروع ضخم جدا وهي رؤية لرؤية الرئيس الصيني لأمير البلاد الكويتي أن البلدين سيتحدون معا لبناء ما نسميه أنه الحزام الاقتصادي والكويت هنا سيقومون ببناء مدينة الحرير نحن بلدين نقوم سنتحد معا وبإمكاننا الاتحاد معا وأنا متأكد أنه بعد بعد عملي وانتهاء فترتي في الكويت أن الشعب أي الشعبين سنقوم ب وسنقوم بخطوة كبيرة وواسعة في توطيد العلاقة بين البلدين سعادة السفير شكرا لك Thank you, very, thank you very much, Your Excellency. عزيزي المشاهد وصلنا إلى ختام حلقتنا هذه مع سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية السيد سوي جياشون نلتقي في حلقات قادمة إلى اللقاء.